Hello everyone, welcome on Krishi Valley YouTube channel. In this video, we are going to discuss the cultivation of papaya, papaya which is very important horticulture fruit crop. So, in this video, we will discuss the cultivation of papaya. But before starting the video, if you are new to my channel, so please subscribe and press the bell icon and like and share the video too. So, let us start the video. In papaya, first we learn its common name. So the common name of papaya includes wonder fruit of tropics and subtropics. So from here it is very clear that this particular crop that is papaya is cultivated in tropical climate as well as in subtropical climate also. So that is why its name is wonder fruit of tropics and subtropics. It is also called tree melon backyard fruit because it can be easily cultivated in the backyard or backside of the house as a kitchen garden and is also called papa in England. The scientific name of papaya is Carica papaya and belongs to the family Caricaceae. The chromosome number of papaya is papaya is that is 2n is equals to 2x is equals to 18. There are some other crops also which have been uh, 18 chromosome that is earlier we have discussed citrus crop so citrus is also having 18 chromosome and papaya is also having 18. The origin place of papaya is tropical America. The next thing is who has introduced the papaya in India. So basically the Portuguese were responsible for the introduction of papaya in India and they have introduced the papaya in 16th century. Papaya has continuous flowering and fruiting means jo papaya is flowering or fruiting jo di, wo continuous rehti hai. It provides more income than in, more income per hectare. So papaya ek aisi crop hai jisse hume income jada generate hoti means per hectare income zada aati hai. But this is second in number the first one is banana means agar hum baat karte in, इनकम पर हेक्टेयर जो जनरेट होती है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है बनाना सेकंड नंबर पे आता है पपाया पपाया हैज हाईएस्ट रिमिनरेटिव क्रॉप पपाया एक बहुत ज्यादा हाईएस्ट रिमिनरेटिव क्रॉप है नाउ व्हाट इज दिस रिमिनरेटिव क्रॉप रिमिनरेटिव क्रॉप्स आर दोस व्हिच हैज हाईएस्ट नेट रिटर्न पर यूनिट एरिया मींस अगर एक पर यूनिट एरिया से दिस इज द पर यूनिट एरिया अगर पर यूनिट एरिया से नेट रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं दैट इज कॉल्ड रिमिनरेटिव क्रॉप सो पपाया में क्या होता है कि पर यूनिट एरिया से जो नेट रिटर्न्स होते हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं दैट इज व्हाई पपाया इज हैविंग हाईएस्ट रिमिनरेटिव क्रॉप नेक्स्ट इज 1 ग्राम सीड कंटेन 20 सीड्स Papaya ke jo seeds hote hain, you can see uh, these black color are seeds of papaya. The 1 gram seed contain 20 seeds. Seeds are enclosed by a gelatinous layer. A papaya ke jo seeds hote hain, black color ke iske surrounding mein gelatinous layer hoti hai. Uh, that layer is called sarcotesta. The yellow color of papaya is due to a pigment called caricaxanthin. This yellow color is due to caricaxanthin pigment. Next point is sip mating is practiced in papaya. Now what is this sip mating? Sip mating means crossing of female and male progenies of same plant. Suppose uh, we have papaya that is we have same plant papaya and we have two progenies of uh, I mean we have two type of plants male plant and female plant so when we cross both these two plants of the uh, these two parts of same plants means crossing of male and female progenies of the same parent plant that is papaya that is called sib mating next one is matazenia is found in papaya now what is this matazenia Matazenia also occur in cucurbits. Now matazenia mein kya hota hai? Jo pollens hota hai, parent plants ki, wo pollens, jo seeds ke embryo hota hai, developing embryo hota hai, usko kis tarah se affect karta hai? Means how pollen of the parent plant affect 
to the embryo of the seed that phenomena is known as metazenia and this metazenia is very much popular in papaya as well as in as a uh, this is very common in papaya as well as in kurbits next is the composition and the uses of papaya so papaya contain lot of nutrients but among all those nutrients vitamin a is highest i mean second highest in papaya papaya contain 2020 iu that is international units for vitamin a this much amount of vitamin a is present in papaya so papaya is the second richest source of vitamin a after mango next point is it processed as jam syrup preserve papaya candy canned fruits salad and jelly so these are some value added products which are prepared from papaya the next point is carpen now what is carpen carpen is very important alkaloid it is an alkaloid component of which is extracted from the leaves of the papaya so carpen ek aisa alkaloid compound hai jo papaya ki leaves se produce hota hai and this is utilized for diuretics heart stimulant and also able to kill certain parasites so carpen kahan se produce hota hai papaya leaves se the next thing is papain पपेन क्या होता है इट्स अ प्रोटोलिटिक इंजाइम डिराइव फ्रॉम द लेटिक्स ऑफ पपाया तो ये प्रोटोलिटिक इंजाइम है वट इज प्रोटोलिटिक इंजाइम प्रोटोलिटिक इंजाइम्स मीन्स पपेन हैव इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पपेन कंटेन सेवेंटी टू पॉइंट टू परसेंट प्रोटीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू मार्केट पपेन में जो प्रोटीन होता है वो कितना होता है सेवेंटी टू पॉइंट टू परसेंट पपेन एक्सट्रेक्शन जो होता है बेसिकली वो पपाया की इमेच्योर फ्रूट से करते हैं बट नाउ वट इज़ द प्रॉपर टाइम फॉर पपेन एक्सट्रेक्शन द बेस्ट टाइम इज जुलाई टू अगस्त दिस इज हाउ पपेन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द इमेच्योर फ्रूट्स ऑफ द पपाया फ्रूट सो फर्स्ट वी डिस्कस द मैथड ऑफ कलेक्शन एंड एक्सट्रेक्शन ऑफ पपेन पपाया से पपेन को किस तरीके से लिया जाता है ऑप्टेन बाय कटिंग द स्किन ऑफ द अनराइप बट ऑलमोस्ट मेच्योर पपाया तो जो अनराइप मेच्योर पपाया होता है उससे हम उसमें हम कट्स लगाते हैं ठीक है नाइफ की हेल्प से कट्स लगाते हैं और उसमें से मिल्क लाइक वाइट कलर का सबस्टेंस सिक्री होने लगता है दैन वी कलेक्ट एंड ड्राइड डिट्स लेटिक्स विच फ्लो फ्रॉम द कट्स तो जहाँ जहाँ हमने पपाया में कट्स लगाए होते हैं वहाँ से वो मिल्क की सबिस्टेंस रिलीज होता है बाहर आते हैं उसको हम एक एल्यूमिनियम फॉइल में नीचे कलेक्ट करते हैं द फ्रूट शुड बी टैप समाइम्स डूरिंग द मॉर्निंग अ पीरियड ऑफ हाई ह्यूमिडिटी इसके अलावा हम क्या करते हैं कट्स लगाने के बाद पपाया को एक रेगुलर इंटरवल में हम उसको टैप करते हैं ताकि जो वाइट लेटिक्स उसमें से निकलता है वो नीचे एक एल्यूमिनियम फॉयल होगी वहाँ पर आके कलेक्ट हो जाए सो so, इस तरह से हम पपेन को कलेक्ट करते हैं पपाया से अभी पपेन जो हम निकाल रहे हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका यूजेस क्या होता है तो उसके क्या यूजेस होते हैं पपाया आई मीन पपाया से जो पपेन निकलता है उसका यूज़ हम करते हैं टेंडराइजेशन ऑफ मीट क्लैरिफाइंग क्लैरिफाइंग बियर ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर सो इट इज़ वेरी मच यूज इन मेडिकल फील्ड ऑल्सो एंड द नेक्स्ट वन इज प्री श्रिंकिंग ऑफ वुल मैनुफैक्चरिंग ऑफ चिंगम्स डी गमिंग नेचुरल सिल्क एंड रेन डेंटल प्रिपरेशन एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम द लीवर ऑफ ट्यूना फिश दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर कि किस फिश के लीवर ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है दैट इज ट्यूना फिश सो मेडिकल फील्ड में भी यूज होता है चिंगम में भी यूज होता है ठीक है और मीट के टेंडराइजेशन में भी यूज हो रहा है बियर क्लैरिफिकेशन में यूज हो रहा है मीन्स इसका फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है मेडिकल इंडस्ट्री आई मीन मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ है इसके अलावा टूना फिश के लीव टूना फिश का जो लीवर होता है वहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में भी पपेन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है द नेक्स्ट थिंग इज इन्फ्लोरसेंस तो पपाया की जो इन्फ्लोरसेंस है दिस इज एक्सरी पैनिकल द नेक्स्ट थिंग इज पपाया इज डायशियस बट हारमेफ्रोडाइट एंड गायनोशियस टाइप आर ऑल्सो रिकोगनाइज पपाया एक डायशियस प्लांट है 
dioecious means when male and female present on different body or different individuals जब male और female parts किसी दो अलग separate individual body में present होता है that is called dioecious means papaya का एक male plant अलग होता है और female का plant अलग होता है that is dioecious लेकिन इसके अलावा dioecious के अलावा papaya जो होता है hermaphrodite भी होता है गायनो डाइशियस भी होता है हर्मेफ्रोडाइट में क्या होता है कि एक सेम फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं बट गायनो डाइशियस में क्या होता है गायनो डाइशियस में फीमेल फ्लावर जो होता है दैट इज उसको हम पिस्टिलेट बोलते हैं तो फीमेल फ्लावर जो होगा पिस्टिलेट फ्लावर इट इज प्रेजेंट ऑन सम प्लांट्स प्लस हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर दैट इज अ फ्लावर विच हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल इट इज दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन अदर प्लांट्स दैट इज गायनोडाइशियस सो पपाया जो होता है वो डायोशियस के साथ साथ हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर भी प्रोड्यूस करता है और गायनोडाइशियस भी होता है नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट थिंग इज प्रेजेंटेशन पपाया की जो प्रेजेंटेशन होता है दैट इज पेराइटल टाइप दैट इज दिस पेराइटल इन नेचर द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फ्रूट सो पपाया इज अ लार्ज हॉलो बेरी So you can see here it is a large hollow berry. Mode of pollination is anemophily. That is by wind. So papaya a cross pollinated crop. है जिसमें जो cross pollination होता है wind के through that is wind के through जो pollination होता है that is anemophily. On according to photo period photo periodism, papaya is a denuded plant. The next thing is papaya. प्रोडक्शन सो पपाया का जो प्रोडक्शन है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया कैसा होता है तो इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पपाया का ठीक है आफ्टर देन फॉलो बाय ब्राज़ील तो पूरी इंडिया आनंद पूरे वर्ल्ड में पपाया का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है वो इंडिया है दैन सेकेंड है ब्राज़ील और इंडिया और ब्राज़ील दोनों मिल के पपाया प्रोड्यूस करते हैं पूरे वर्ल्ड में इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है जो है लार्जेस्ट पपाया इम्पोर्टर सबसे ज़्यादा पपाया का इम्पोर्ट जो होता है वो यूएस करता है यूनाइटेड स्टेट और सबसे ज़्यादा पपाया का एक्सपोर्ट करता है मैक्सिको इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट है जहाँ पे पपाया प्रोड्यूस होता है दैट इज आंध्र प्रदेश द नेक्स्ट थिंग इज क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ पपाया सो पपाया जो है वो बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन का क्रॉप है बट इट कैन ऑल्सो ग्रो अंडर सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड तो ट्रॉपिक तभी हमने इसका आगे नाम पढ़ा था इट इज़ अ वंडर फ्रूट ऑफ ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक्स इसके बाद इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए होता है थर्टी टू थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड सीड जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर होता है थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड पपाया एक थर्मोसेंसिटिव क्रॉप है थर्मोसेंसिटिव का मतलब होता है कि ज़रा सा भी टेम्परेचर कम या बढ़ता है तो पपाया में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड विल अफेक्ट द ग्रोथ एंड फ्रूट सेट तो अगर टेम्परेचर 10 से कम हो जाता है यानी बहुत ठंडा टेम्परेचर हो जाएगा तो ग्रोथ और फ्रूट सेट की फ्रूट सेट में प्रॉब्लम आ जाती है एंड इट ग्रो वेल इन रीजन वे समर टेम्परेचर डज नॉट एक्सीड थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड बट इट कैन विद स्टैंड अप टू फोर्टी तो थर्टी से लेकर फोर्टी तक के टेम्परेचर में ये कल्टिवेट हो जाता है इसके अलावा सी लेवल से 1100 मीटर अब में इसका कल्टिवेशन पॉसिबल होता है अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली यहाँ पे क्या है कि ड्राई क्लाइमेट ड्यूरिंग फ्लावरिंग ठीक है अगर पपाए में फ्लावरिंग के टाइम पे ड्राई क्लाइमेट रहता है तो क्या होता है इट कॉल स्टेबिलिटी ठीक है यानी पपाए में जब फ्लावरिंग हो रही है उस टाइम पर अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होगा ड्राई होगा तो स्टेबिलिटी हो सकती है फ्लावर्स जो होती हैं स्टराइल हो जाएंगे वैन सेम कंडीशन डूरिंग फ्रूट मेच्योरिटी यानी अगर ड्राई क्लाइमेट फ्रूट मेच्योरिटी में रहेगा तो इट एड्स अ स्वीटनेस ऑफ द फ्रूट यानी फ्रूट का जो स्वीटनेस होता है टी एस एस होता है वो बढ़ जाएगा यानी ड्राई क्लाइमेट के दो कंसेप्ट हमने पढ़े अगर ड्राई क्लाइमेट फ्लावरिंग के टाइम पर रहेगा तो स्टेराइल फ्लावर प्रोड्यूस होंगे लेकिन अगर ड्राई क्लाइमेट फ्रूटिंग के टाइम पर प्रोड्यूस फ्रूटिंग के टाइम पर होगा तो फ्रूट का स्वीटनेस इंक्रीज होता है द नेक्स्ट इज द सॉइल रिक्वायरमेंट 
पपाया की जो सॉइल रिक्वायरमेंट होती है वो कैसी होती है इट कैन बी ग्रो ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल प्रोवाइड प्रोवाइडेड द सॉइल आर वेल ड्रेन तो कोई भी क्रॉप हो उसके लिए वेल ड्रेन सॉइल होना बहुत ज़रूरी होती है इसके अलावा हैवी सॉइल्स शुड बी अवॉइडेड एज पपाया कैन नॉट विद स्टैंड वाटर स्टैगनेशन फॉर मोर देन फोर्टी एट आवर्स इसको हैवी सॉइल्स में कल्टिवेट नहीं करते ठीक है क्यों नहीं करते हैं हैवी सॉइल्स में क्योंकि हैवी सॉइल्स में क्या होता है कि अगर हम हैवी सॉइल्स में इरीगेशन लगाते हैं तो बहुत देर तक वहाँ पे पानी जो है स्टेगनेशन पानी भरा रहता है पपाया के लिए जो क्या होता है कि पपाया को बिल्कुल पसंद नहीं है कि पानी वहाँ भरा रहे तो इसलिए हम हैवी सॉइल्स में पपाया कल्टिवेट नहीं करते इसके अलावा कैलकेरियस एंड स्टोनी सॉइल्स विद पुअर ऑर्गेनिक मेटर आर नॉट सुटेबल सॉइल अगर हैवी होती तब भी हम पपाया कल्टिवेट नहीं कर पाते इसके अलावा कैलकेरियस स्टोनी और पुअर ऑर्गेनिक मेटर वाले सॉइल में भी हम पपाया को कल्टिवेट नहीं करते पपाया कुछ पपाया जो होती है जनरली शैलो रूट क्रॉप होती है इसकी जड़ें होती हैं बहुत कम गहराई तक जाती हैं शैलो डेप्थ वाली क्रॉप है ये तो उसके लिए जो सॉइल का सॉइल की डेप्थ वो डीप होनी चाहिए डीप सॉइल होनी चाहिए अलोमी सॉइल विथ पी एच सिक्स पॉइंट फाइव टू सेवन इज कंसिडर्ड आइडल तो सॉइल का पी एच जो होना चाहिए वो बेसिक कि आई मीन न्यूट्रल की साइड होना चाहिए ठीक है सिक्स पॉइंट फाइव टू सेवन तो मतलब न्यूट्रल के पास का जो सॉइल पी एच होगा वो उसके लिए अच्छा होगा इसके अलावा मीडियम ब्लैक एंड एलवियल सॉइल्स आर ऑल्सो सुटेबल तो बहुत सारी सुटेबल सॉइल्स हैं इसकी मीडियम ब्लैक से लेकर एलवियल सॉइल्स में कल्टिवेट कर सकते हैं लेकिन हैवी सॉइल्स और कैलकेरियल सॉइल्स में कल्टिवेट नहीं कर सकते द नेक्स्ट थिंग इज स्पीशीज नाउ बैडिलो इन द ईयर नाइनटीन नाइन्टी थ्री डिवाइडेड द जीनस कैरिका इन टू टू सेक्शंस तो ये जो बैडिलो था इसने क्या करा था कैरिका का जो जीनस था उसको दो सेक्शंस में डिवाइड करा पहला है कैरिका और दूसरा है वेस्कॉन सिला तो कैरिका का जो है कैरिका वाला जो पार्ट था उसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज आ रही थी वो है कैरिका पपाया जो हमने अभी साइंटिफिक नेम पढ़ा था कैरी स्टार्टिंग में कैरिका पपाया दैट इज दिस ओके और जो नेक्स्ट वाला ग्रुप था उसमें आता था वेस्कॉन सेला अब ये वेस्कॉन सेला के अंदर अगेन पांच तरह की स्पीशीज आती हैं ठीक है थीके? वो पांच तरह की स्पीशीज हैं ये तो पांच में से पहला है हमारा माउंटेन पपाया माउंटेन पपाया का साइंटिफिक नेम है वेस्कॉन सेला कैंडा मर्सन ओके इसके अलावा दूसरा आता है फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट स्पीशीज ये दो होती हैं एक तो यही है माउंटेन पपाया है ठीक है वेस्टन सिला कैंडा मर्सेंस यानी माउंटेन पपाया तो माउंटेन पपाया जो माउंटेन में लगता है माउंटेन में कैसा क्लाइमेट होता है ठंडा ठंडे में ठंडी जगह में फ्रॉस्ट आता है तो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट में आता है वेस्कॉन सिला कैंडा मर्सेंस दूसरा आता है वेस्कॉन सिला पेंटा गोना इसके अलावा थर्ड है हमारा वायरस रेजिस्टेंट स्पीशीज तो वायरस रेजिस्टेंट में आती है कॉलीफ्लोरा वी माने होता है वेस्कॉन सेला कॉलीफ्लोरा हार्डियस स्पीशीज में आती है वेस्कॉन सेला क्यूर्सी फोलिया तो जहाँ पे क्यूर्सी फोलिया का क्यू है ये स्मॉल होगा ये कैपिटल नहीं होगा क्यूर्सी फोलिया हार्डियस्ट होती है लास्ट है हमारा मोनोविशियस स्पीशीज दैट इज वेस्कॉन्सिला मोनोइका अब ये मोनोइशियस क्या होता है मोनोइशियस मीन्स हैविंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स ऑन डिफरेंट प्लान आई मीन ऑन डिफरेंट पार्ट्स और वी कैन से ऑन अ सेपरेट स्ट्रक्चर ऑन द सेम प्लांट्स मतलब एक ही प्लांट है एक ही पेड़ है उसमें एक मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होगा वो डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होगा यानी एक पेड़ में एक फूल में मेल फ्लावर आएगा और दूसरी ही जगह वहाँ पे फीमेल फ्लावर भी अलग से होगा तो जब एक ही पेड़ में मेल और फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं दैट इज़ कॉल्ड मोनोइशियस ठीक है और मोनोशियस स्पीशीज है यहाँ पे मोनोइका नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट सेक्स फॉर्म्स इन पपाया एज पपाया इज अ पॉलीगेमस प्लांट सो हेयर थ्री सेक्स फॉर्म्स आर वेरी मच प्रीडोमिनेंट मेल फीमेल एंड हॉर्मेफ्रोडाइट नाउ वट इज द मीनिंग ऑफ दीज थ्री वी कैन सी इन दिस फिगर फर्स्ट वी डिस्कस वट इज हॉर्मेफ्रोडाइट सो द मीनिंग ऑफ हॉर्मेफ्रोडाइट इज हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव 
parts on same flower or within the same plant तो जब एक ही plant में एक ही flower में दोनों male और female parts present होते हैं that is that condition is called hermaphrodite and hermaphrodite flowers also called bisexual flowers or perfect flowers the next is monoecious plant monoecious plant क्या होते हैं monoecious plant में plant एक ही होता है उस एक ही plant में फीमेल का फ्लावर अलग होगा सेपरेट होगा और मेल का फ्लावर जो होगा वो अलग सेपरेट होता है तो एक ही पेड़ में जब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग जगह पे लोकेट होते हैं दैट इज मोनोशियस डाइशियस में क्या होता है डाइशियस जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं वी ऑल नो ह्यूमन बींग्स में मेल्स अलग होते हैं फीमेल्स अलग होती हैं जस्ट लाइक दैट डाइशियस का मतलब होता है मेल और फीमेल्स अलग होते हैं मीन्स एक प्लांट होगा जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स आएंगे ठीक है और एक प्लांट होगा जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे इसका मतलब होता है डायशियस कंडीशन तो पपाया में इस तरह के फ्लावर्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं दैट इज मेल फीमेल एंड हार्मोफोराइट इसके अलावा स्टोरी एक साइंटिस्ट था जिसने 1958 में कहा था कि पपाया में एट सेक्स फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं अब इसके अलावा जो पपाया में जो सेक्स फॉर्म्स होती हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओनली आफ्टर फ्लावरिंग तो जब फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं पपाया में उसके बाद ही हम पपाया में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्लावर्स जो उसमें प्रोड्यूस होंगे मेल होगा या फीमेल होगा और फ्लावरिंग का जो टाइमिंग होता है वो होता है सिक्स टू सेवन मंथ्स आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग तो पपाया की छः से सात महीने बाद ट्रांसप्लांटिंग के हमें पता चलता है कि इसमें कैसे फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं इसके अलावा अगर हम फीमेल नेस को इंक्रीज कराना चाहते हैं इंड्यूस कराना चाहते हैं पपाया में क्योंकि फीमेल नेस होगी तभी फ्रूटिंग होगी तो फीमेल नेस को इंड्यूस कराने के लिए वी हैव एन ऑप्शन दैट इज़ वी हैव जिब्रालिक एसिड इफ वी अप्लाई और स्प्रे फिफ्टी पी पी एम जिब्रालिक एसिड इन पपाया दैन दे इज़ इंडक्शन ऑफ फीमेल नेस Now there are some several genes which are controlled some specific characters in papaya. We all know genes जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कुछ स्पेसिफिक करेक्टर को ट्रेड्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं तो पपाया में भी जो डिफरेंट सेक्स फॉर्म्स होती है वी ऑल नो मेल होता है फीमेल होता है हर मेफ्रोडाइट होता है तो इतने सारे सेक्स फॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए एक सिंगल जीन एक अकेला जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उस जीन में अलील प्रेजेंट होते हैं वी ऑल नो जीन्स के अंदर अलील्स होती हैं अलील्स में यहाँ पे तीन अलील होते हैं एम वन एम टू एंड स्मॉल एम इसके अलावा जो मेल नेस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो जीन है दैट इज सैटेलाइट जीन इसके अलावा सेक्स रिवर्सल भी एक होता है पपाया में उसको कंट्रोल गवर्न करने के लिए जो होता है वो होता है रिवर्सल का मतलब होता है कैपिटल आर तो वहाँ पे एक सिंगल जीन होता है जो कि कैपिटल आर होता है उसको रिप्रजेंट करते हैं वो सेक्स रिवर्सल में रोल प्ले करता है इसके अलावा जो पपाया का रेड स्किन कलर है उसमें भी जो होता है जो प्रोसेस होता है वो होता है इन्हेरेंट हाइड्रोजाइकोसिटी एंड अ रेसिव जीन इसके अलावा रेड पर्ल्प कलर तो बेसिकली जो पपाया में कलर होते हैं वी ऑल नो जनरली येलो होता है येलो कलर जो होता है वो इट इज़ ड्यू टू कैरिकसैंथन पिगमेंट बट जो रेड कलर होता है उसमें जो पिगमेंट होती है दैट इज़ लाइकोपिन तो अगर हम जीन के टर्म्स में बात करें तो रेड पर्ल्प कलर इज गवर्न बाय और एसेसिव जीन नाउ हेयर वी हैव टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स कार्पी लॉडी कार्पी लॉडी का मतलब क्या होता है वैन मेल प्लान बियर्स फ्रूट्स इन समर सीजन दैट इज़ कॉल कार्पी लॉडी तो हमें पता है पपाया में डायोशियस कंडीशन होती है डायोशियस कंडीशन में मेल प्लान अलग होता है फीमेल प्लान अलग होते हैं अगर मेल प्लान में फ्लावर प्रोड्यूस हो जाते हैं दैट कंडीशन इज कॉल कार्पी लॉडी और एक कब होता है इट फॉर्म्स बिलो ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके अलावा गाइनोडाइशियस पपाया क्या होते हैं गाइनोडाइश गाइनो डाइशियस का मतलब क्या होता है गाइनो मीन्स होता है फीमेल और यहाँ पे याद करना है फीमेल के संग हारमेफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं यानी फीमेल फ्लावर्स अलग प्लांट में होंगे और हारमेफ्रोडाइट फ्लावर्स अलग प्लांट में होंगे दैट कंडीशन इज कॉल्ड गाइनोडाइशियस और पपाया जो होते हैं गाइनोडाइशियस भी होते हैं गाइनोडाइशियस पपाया की पहचान होती है कि इनका स्किन कलर रेड होता है प्लस यहाँ पर मेल फीमेल रेशियो जो होते हैं वो टू रेशियो वन होगा मीन्स अगर एक फीमेल है तो वहाँ पर टू मेल प्लांट्स को प्लांट करना होता है यानी गैनोडाइशियस के केस में हमें ध्यान रखना होता है टू रेशियो वन इज़ द मेल फीमेल रेशियो लेकिन डाइशियस वराइटीज़ के केस में बराबर होता है डाइशियस में एक मेल है तो एक ही फीमेल होगी दैट इज़ द रेशियो इन डाइशियस वराइटी सो दिस रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गैनोडाइशियस में टू रेशियो वन होता है और डाइशियस में वन रेशियो वन होता है बराबर होता है नाउ वी हैव टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ पपाया मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम फ्राम दिस पर्टिकुलर सेक्शन वराइटीज क्या होती हैं वराइटीज़ में उनके पर्टिकुलर स्पेसिफिक फीचर क्या होता है वो किसी का क्रॉस है तो उनके पेरेंटल क्रॉसेस क्या होते हैं 
so we have to learn about the varieties so first we discuss the variety released by tnau that is tamil nadu agriculture university tamil nadu agriculture university ki jo varieties hoti hain simple hoti hain kyunki tamil nadu mein place hai coimbatore to wahan ki sari varieties mein co se starting hoti hai coimbatore se aur yahan pe 1 se lekar 8 varieties hamare paas hoti hain theek hai to inke jo specific features aur unki jo specialty wo discuss karte hain इसमें से सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए थम रूल जो को थ्री और को सेवन होता है इसको जी से याद करिए ठीक है को थ्री को सेवन जी जी मीन्स गैनोडाइश तो तमिलनाडु की जो वराइटीज़ हैं को वन से लेकर को एट तक हमारे पास सीरीज़ में प्रेजेंट होती हैं जिसमें से थर्ड और सेवन्थ वाली जो वराइटीज़ होती हैं वो गायनोडाइश होती हैं बाकी सारी वराइटी डाइश होती हैं ठीक है को वन भी डाइश है इसमें क्या होता है को वन दिस इज़ अ सिलेक्शन फ्राम रांची टाइप तो रांची एक वैरायटी है पपाया की उससे सिलेक्शन हुआ है उससे बनाई गई है को वन को वन वैरायटी जो है डाइश है इसकी ये टेबल पर्पज वैरायटी है इसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी है और इसके अलावा जो नेक्स्ट वैरायटी है को टू इट्स अ सिलेक्शन ऑफ लोकल टाइप ये लोकल टाइप की वरायटी का सिलेक्शन है ये डाइश है और ये पपेन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है इसमें जो पपेन की ईल्ड आती है वो आती है टू से थ्री हंड्रेड पर हेक्टेयर इसके बाद आती है को थ्री तो हमने याद करा है कि थ्री और सेवन जो है जी है दैट इज़ गैनोडाइश रेटी है सी को थ्री का जो क्रॉस है पेरेंटल क्रॉस वो है को टू क्रॉस विथ सनराइज सोलो सनराइज सोलो इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेराइटी अमंग इन पपाया पपाया के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट वेराइटी है सनराइज सोलो और इनके क्रॉस से बनी है सी थ्री सी यू थ्री का जो फ्लैश है क्योंकि भी गैनोडाइश वेराइटी और अभी हमने पढ़ा था कि गैनोडाइश वेराइटी का जो फ्लैश होता है वो रेड कलर का होता है रेड कलर का फ्लैश होगा इसका टी एस एस होता है फोर्टीन पॉइंट सिक्स डिग्री ब्रिक्स इसके अलावा नेक्स्ट है को फोर को फोर इज़ द क्रॉस ऑफ को वन एंड वाशिंगटन तो वाशिंगटन यहाँ पे कोई जगह का नाम नहीं है वाशिंगटन एक वैरायटी है पपाया की डाइश वैरायटी है और ये होम गार्डन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल वरायटी है इसके बाद नेक्स्ट आती है को फाइव इट दिस इज इनब्रिड सिलेक्शन फ्रॉम वाशिंगटन तो वाशिंगटन वेराइटी का इनब्रिड सिलेक्शन से बनी है डाइश है इसकी पपेन ईल सबसे हाइस्ट है तो अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वरायटी ऑफ पपाया हैज़ हाइस्ट पपेन ईल सबसे ज़्यादा पपेन की ईल हाइस्ट किससे आती है द आंसर इज को फाइव तो ये इकलौती वरायटी है को फाइव तमिलनाडु की जिसमें पपेन की ईल हाइस्ट होती है और उसमें कितना परसेंट पप क्योंकि पपेन है तो पपेन में प्रोटीन होता है और उसमें पपेन में हमने प्रोटीन डिस्कस करा था पपेन में 72.2 परसेंट प्रोटीन होता है दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पपेन में कितना प्रोटीन पाया जाता है क्योंकि पपेन एक प्रोटोलिटिक इंजाइम है तो उसमें प्रोटीन जो होता है सेवेंटी पाया जाता है द नेक्स्ट वरायटी इज़ को सिक्स इट इज़ इनब्रिड सिलेक्शन ऑफ जाइंट तो जाइंट एक वरायटी है उसका इनब्रिड सिलेक्शन है को सिक्स डाइशस है और ये सुटेबल है टेबल पर्पज़ और पपेन दोनों के लिए इसके बाद आती है को सेवन को सेवन गैनोडाइश वरायटी है अगेन इसका फ्लैश भी रेड कलर का होता है इसके बाद को एट अभी जो को सेवन इसका पेरेंटल क्रॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्ग हनीडियो एक वरायटी है उसको क्रॉस करते हैं सी पी एटी वन वरायटी से तो हमें को सेवन वरायटी प्रोड्यूस होकर मिलती है को सेवन जो है इट इज़ डायरेक्ट फ्राम द इम्प्रूवमेंट ऑफ को टू आई मीन सी ओ टू तो सी ओ टू वरायटी का इम्प्रूवमेंट करके सी ओ एट मिलती है वरायटी डायश वरायटी है ये बट अगेन यहाँ पे स्पेशल चीज़ है कि इसका पल्प रेड होता है सुटेबल फॉर डेजर्ट पॉपिन एंड प्रोसेसिंग तो इन सारी वरायटीज़ में हमें अगर डायश आई मीन इस पूरे टेबल में जो याद रखने की पॉइंट्स हैं वो ये हैं फर्स्ट कि जो तमिलनाडु की वरायटीज़ हैं वो सी वन से लेकर सी एट तक हैं इस इन वन टू एट के बीच में हमें थ्री और सेवन याद रखना होगा थ्री और सेवन गैनो डाइश हैं बाकी सब डाइश हैं इसके अलावा जो हाइएस्ट पपेन प्रोड्यूसिंग वैरायटी है सबसे ज़्यादा पपेन जिस वैरायटी से प्रोड्यूस होता है वो है सी ओ फाइव इसके अलावा नेक्स्ट वैरायटीज़ हैं जो कि आई ए आर आई न्यू दिल्ली की हैं तो आई ए आर आई न्यू दिल्ली की जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं उसमें पूसा वर्ड यूज़ होता है क्योंकि न्यू दिल्ली की जो वरायटीज़ हैं पूसा से शुरू होती है तो यहाँ पर आती है पूसा डिलीशियस पूसा मेजेस्टी पूसा जाइन पूसा जुआफ एंड पूसा नन्ना तो पूसा डिलीशियस और मेजेस्टी ये दोनों गाइनोडाइश टाइप के हैं और जाइंट और डॉर्फ ये जाइंट माने बहुत बड़ी होगी डॉर्फ छोटी होगी तो ये जाइंट और डॉर्फ दोनों डाइश हैं तो डेलीशियस मेजेस्टी गाइनोडाइश होती हैं जाइंट और डॉर्फ 
टाइश होती हैं इसके अलावा जो पूसा नन्ना वैरायटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये एक म्यूटेंट वैरायटी है सबसे पहले तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि पपाया की कौन सी वैरायटी म्यूटेंट है दैट इज़ पूसा नन्ना अब ये नाम है नन्ना नन्ना मीन्स होता है छोटा यू नो स्मॉल तो ये एक्सट्रीमली डॉर्फ है एंड दिस इज सुटेबल फॉर किचन गार्डन पॉट्स एंड रूट टॉप कल्टिवेशन तो ये म्यूटेंट वैरायटी है बहुत ज़्यादा डॉर्फ है इसके अलावा नेक्स्ट वेराइटीज़ पढ़ते हैं आई आई एच आर दैट इज़ बेंगलोर में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च तो वहाँ से जो वेराइटीज़ रिलीज़ होती हैं जिनकी वो उनकी शुरुआत होती है अरका से तो यहाँ पे अरका की वेराइटीज़ हैं और उससे पहले एक वेराइटीज़ आती है आई आई एच आर की वो है कॉर्ग हनी ड्यू तो हनी ड्यू एक वेराइटी है उसके सिलेक्शन से बनी है कॉर्ग हनी ड्यू कॉर्ग एक जगह का नाम है साउथ में आंध्र प्रदेश में आई थिंक तो उसी के हिसाब से इसका नाम पड़ा है कॉर्ग हनी ड्यू और हनी ड्यू एक अलग एक एक वेराइटी का नाम है ठीक है हनी ड्यू एक वेराइटी है उसके सिलेक्शन से बनी है दैट इज़ वाइज का नाम हो गया कॉर्ग हनी ड्यू और ये गायनोडाइश है अरका सूर्या अरका सूर्या वेराइटी का जो क्रॉस है वो है सनराइज सोलो क्रॉस विथ पिंक फ्लैश स्वीट तो ये दोनों वेराइटीज़ हैं सनराइज सोलो वेराइटी है पिंक फ्लैश वेराइटी इनमें क्रॉस से बना अरका सूर्या ठीक है और यहाँ पर भी ये गायनोडाइश है अरका प्रभात ये भी गायनोडाइश है तो आप यह ध्यान रख सकते हैं कि इससे पहले हमने तमिलनाडु की वेराइटी डिस्कस करनी थी जिसमें से सिर्फ थ्री और सेवन वाला जो था को थ्री और को सेवन वो गायनोडाइशस था न्यू दिल्ली की जो डिलीशियस और मेजेस्टिक है वो गायनोडाइशस है और ये आई एच आर बेंगलोर की जो वेराइटी है सारी अभी गायनोडाइशस वेराइटी है इसके बाद नेक्स्ट आती है पिंक फ्लैश स्वीट पिंक फ्लैश स्वीट वेराइटी जो है ये बहुत ज़्यादा स्वीट है दैट इज़ वाई इसको डेजर्ट पर्पज के लिए यूज़ करते हैं इसके अलावा पंथ पपाए वन ये पंथ पपाए वन जो वेराइटी है दिस इज़ रिलीज फ्राम पंथ नगर यूनिवर्सिटी एंड दिस इज डाइशियस इन नेचर इसके अलावा एक वैरायटी है रांची एक है सनरप एंड रेनबो ये सनरप और रेनबो वैरायटी जो है ट्रांसजेनिक वैरायटी है तो ये भी बहुत स्पेशल है इसको भी मार्क कर लीजिए इससे पहले हमने पढ़ा था पूसा नन्ना पूसा नन्ना कैसी थी म्यूटेंट थी और सनरप रेनबो जो है ट्रांसजेनिक है डेवलप फ्रॉम कोड प्रोटीन जीन इन हवाई इन नाइनटीन तो ये कहाँ से डेवलप हुई है इतना तो नहीं आता बट ये ट्रांसजेनिक है इतना याद रखना है इसके अलावा वाशिंगटन रांची वाशिंगटन ये भी वेराइटी है इसके अलावा जो सनराइज सोलो है सोलो है ताइवान है थाईलैंड है बिल्डर तो ये भी पपाए की वेराइटीज़ के नाम है ठीक है वाशिंगटन जगह का नाम है पर पपाए की वेराइटी है थाईलैंड एक जगह है बट पपाए की वेराइटी है ताइवान बिल्डर दीज ऑल आर पपाया वेराइटी और उन सबकी खास बात यह है कि सबकी सब जो हैं गायनो होती हैं इसके अलावा यहाँ पर जो सनराइज सोलो है इट इज़ हाइस्ट इन कैरोटीन कंटेंट यहाँ पर कैरोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो जब हम न्यूट्रेंट के बारे में पढ़ रहे थे पपाए में जो न्यूट्रेंट प्रेजेंट होते हैं उसमें विटामिन ए कंटेंट ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा विटामिन ए विटामिन ए को रिलेट कर सकते हैं कैरोटीन से क्योंकि कैरोटीन ही विटामिन ए फॉर्मेशन में हेल्प करता है तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है मैंगो में सेकेंड है पपाया पपाया में भी कौन सी वरायटी सबसे ज़्यादा कैरोटीन रिच है वो है सनराइज सोलो इसके अलावा नेक्स्ट आती है रेड लेडी एंड जिंदा तो रेड लेडी और जिंदा ये वरायटी है पपाया की ये एक्जॉटिक वरायटी है इसके अलावा नेक्स्ट आती है हॉटस गोल्ड हॉटस गोल्ड वेराइटी इट इज़ डेवलप बाय जे डी हॉफमेयर तो जे डी हॉफमेयर ने इसको डेवलप करता था हॉटस गोल्ड को तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वेराइटीज दिखने को हैं वो है सनराइज सोलो जो क्योंकि सनराइज सोलो तो गायनोडाइश है प्लस में सबसे ज़्यादा कैरोटीन कंटेंट होता है नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस द प्रोपागेशन ऑफ पपाया पपाया का जो प्रोपागेशन है वो बहुत ही सिंपल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स में हमने जो प्रोपागेशन पढ़ा था वो वेजिटेटिव मैथड से पढ़ते हैं जिसमें कटिंग क्राफ्टिंग लेरिंग ये सब यूज़ होता है लेकिन पपाया में ऐसा कुछ नहीं होता पपाया में सिंपल सीड्स के थ्रू हम प्रोपागेशन करते हैं ये जो सीड्स देख रहे हैं ना सीड्स के बाहर हमने एक लेयर पढ़ी थी सीड्स जो होते हैं वो सराउंड होते हैं जेलेटीनियस लेयर जिसको बोलते हैं सार्कोटेस्टा तो पपाया में जो प्रोपागेशन होता है उसको हम सीड से ही करते हैं यहाँ पे सीड रेट बहुत इंपॉर्टेंट है अब सीड रेट यहाँ पे हमें दो चीज़ों का देखना पड़ेगा कि अगर गायनोडाइशस वैरायटी है तो गायनोडाइशस वैरायटी के केस में सीड रेट होता है 250 से 300 300 ग्राम पर हेक्टेयर लेकिन अगर डाइशस वरायटी तो हमें सीड रेट को इंक्रीज करना होता है सीड रेट जो होता है यहाँ पर ज़्यादा होता है फोर से फाइव ग्राम पर हेक्टेयर तो गायनोडाइशस का सीड रेट कम होता है डाइशस वरायटी का सीड रेट ज़्यादा होता है दैन नेक्स्ट सीड सोन इन वन सेंटीमीटर डीप इन रो एंड टेन सेंटीमीटर अपार्ट 
सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है उसको कितना समय लगता है सीड्स जर्मिनेशन जो होता है 15 टू 20 डेज में हो जाता है एंड रिक्वायर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो सीड जर्मिनेशन के टाइम पे हमने अभी जहाँ क्लाइमेट पड़ा था वहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि सीड जर्मिनेशन के टाइम पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए टेम्परेचर तभी सीड जर्मिनेट करते हैं और पंद्रह से बीस दिन के अंदर सीड जो है जर्मिनेट होकर निकल जाता है उसके बाद सीड्स की वायबिलिटी जो होती है तीन महीने तक रहती है यानी फोर्टी डेज तक सीड वायबल रहता है अब यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन आता है कि हम पपाया में सीड से प्रोपोगेट कर रहे हैं बीज लिए और उनको मिट्टी में बोया प्लांट रेडी हो जाता है सीड से प्रोपोगेशन यही होता है पर यहाँ पे हम वेजिटेटिव मेथड फॉलो नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते वेजिटेटिव मेथड यहाँ पे क्यों फॉलो नहीं करते हैं इसका रीज़न क्या है हेयर द वेजिटेटिव मैथड्स ऑफ प्रोपोगेशन जैसे कटिंग लेयरिंग ग्राफ्टिंग बटिंग दीज आर नॉट पॉसिबल ऑन कमर्शल स्केल ड्यू टू हॉलो एंड फ्रेजाइल नेचर ऑफ इट स्टैम्प तो अगर हम पपाए का प्लांट को देखें तो पपाए का प्लांट का जो स्टैम होता है वो कैसा होता है अंदर से हॉलो होता है ठीक है तो इसी रीज़न की वजह से हम उसमें कोई कटिंग नहीं कर सकते आप खुद इमेजिन करो पपाया का प्लांट है हॉलो स्टैम है कटिंग कैसे करोगे इसके लेयरिंग भी कैसे करोगे अंदर से कुछ नहीं है उसके हॉलो है तो इसीलिए हम उसमें सीड से प्रोपोगेशन करना प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर हम बजाय इसके कि उसमें कोई वेजिटेटिव मैथड अप्लाई करें अब सीड से प्रोपोगेशन जो हम करते हैं उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड सीड्स जर्मिनेट बेटर एंड ग्रो क्यूकर फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड सीड्स को लेंगे ताकि वो जल्दी से जर्मिनेट करें ग्रो करें दैन फ्रेश सीड्स आर क्लीन एंड ड्राइड इन शीट सीड्स को हम लेके क्लीन और ड्राई कर देंगे क्योंकि जो सीड्स होते हैं उसमें म्यूसिलीजनस लेयर होती है एक ठीक है सार्कोटेस्टा की लेयर होती है उसके हम उसको वॉश करते हैं क्लीन करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं सीड्स को सो करेंगे सीडलिंग्स रेस करते हैं नर्स सीडलिंग्स को रेस करने के लिए हम नर्सरी बैड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं वो उनका भी यूज़ कर सकते हैं बट ऐसा देखा गया है कि जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ कर होते हैं और पॉलीथीन बैग्स में कल्टिवेशन अच्छा हो जाता है टू मंथ्स ओल्ड सीडलिंग्स ग्रो टू हाइट ऑफ फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेंटीमीटर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग तो हमने पढ़ा था कि पपाए में ट्रांसप्लांटिंग होती है ना ट्रांसप्लांटिंग के बाद इतने पाँच से छः महीने में फूल आते हैं फूल से हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा सेक्स फॉर्म प्रेजेंट है तो पपाए में क्या हुआ सबसे पहले हमने पॉलीथीन बैग्स लेते हैं उसमें हम सीड्स को ग्रो करते हैं और सीड्स से जब सीडलिंग्स बन जाती हैं फिफ्टीन से ट्वेंटी सेंटीमीटर हाइट उनकी हो जाती है उसके बाद हम उनको ट्रांसप्लांट करेंगे मेन फील्ड में और जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा जब हम पॉली बैग से प्लांट निकालते हैं तो हम इस तरह से निकालेंगे उसमें सॉइल बॉल भी उसमें आ जानी चाहिए दैट इज दिस वे ठीक है इट इज एसेंशियल दैट लार्ज बॉल ऑफ मॉइस्ट सॉइल इस तरह से मॉइस्ट सॉइल की एक बॉल आ जानी चाहिए कंटेनिंग इंटायर रूट सिस्टम ताकि उसमें रूट्स भी प्रॉपर हों डिस्टर्ब ना हो उसको हम लिफ्ट करेंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे मेन फील्ड में तो इस तरह से हम पपाए की प्लांटिंग करते हैं पपाए की प्लांटिंग जनरली जो होती है वो उसको जब हम ट्रांसप्लांट करके मेन फील्ड में ले जाते हैं तो वो लैंड कैसा होना चाहिए अच्छे से फ्लोइंग होनी चाहिए डीप फ्लोइंग होनी चाहिए हैरो और लेवल्ड होना चाहिए वहाँ पे हम पिट्स बनाएंगे 45 बाय 45 सेंटीमीटर की क्योंकि पपाया को हम ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो पपाए बहुत ही डीप रूट सिस्टम का क्रॉप तो है नहीं शैलो रूट सिस्टम क्रॉप है तो उसने इतना छोटा साइज इसके लिए सही रहता है फोर्टी फाइव बाई फोर्टी फाइव सेंटीमीटर ओके प्लांटिंग टाइम यहाँ पर दो बार कर सकते हैं तो जून से लेकर अक्टूबर तक की प्लांटिंग होती है ए होती है जाड़ों के टाइम जनवरी से मार्च तक अब प्लांटिंग करते वक्त जब हम पिट्स में प्लांट लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना है फोर सीडलिंग्स शुड बी मेंटेन पर पिट एक पिट में यानी एक गड्ढे में हम चार सीडलिंग्स को लगा सकते हैं ठीक है चार सीडलिंग्स लगा देंगे टिल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीमेल एंड मेल प्रोजेक्ट जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि कौन उनमें से मेल होगा कौन फीमेल होगा तो जब हमें पता चल जाएगा उसके बाद टेन परसेंट मेल प्लांट इस प्लांटेड इन डायशियस टाइप तो हमें जब उसका मेल फीमेल पाथ का जब पता चलने लगेगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे डायशियस वैरायटी के टेन परसेंट मेल प्लांट्स को रिटेन रहने देंगे और बाकी हटा देंगे नॉर्मली मेल प्लांट फ्लावर अर्लियर दैन फीमेल्स ऑन पेडेंटलस हैंगिंग एंड फ्लॉर्सिंग विद द ब्रांच स्टॉक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पपाए में जो मेल प्लांट होता है उसमें फ्लावर जल्दी प्रूज हो सकते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल प्लांट नाउ स्पेसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो वैरायटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पेसिंग वेरी करती है जैसे पूसा डिलीशियस वैरायटी है ठीक है तो पूसा डिलीशियस वैरायटी में जो स्पेसिंग होती है वो टू बाय वन पॉइंट एट मीटर की होती है यानी रो टू रो हमारा दो मीटर होगा और प्लांट टू प्लांट हमारा वन पॉइंट एट मीटर होगा इस तरह पूसा ड्वार वेराइटी थोड़
पूसा नन्ना तो एक्सट्रीमली डॉर्फ है बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो और आधा कर दो 1.5 का भी आधा हो जाएगा यानी 1.25 पॉइंट आई मीन वन पॉइंट बाय वन मीटर और ये पूसा नन्ना वैरायटी जो है बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है एच डी पी क्लिन सॉरी इट इज़ रॉन्ग इट इज़ सुटेबल वैरायटी फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए पूसा नन्ना वैरायटी बहुत ज़्यादा सुटेबल है इसके अलावा जो पपेन प्रोडक्शन होता है अगर हम पपाया को पपेन प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस पपाया को हम किस स्पेसिंग में ग्रो करेंगे पपेन प्रोडक्शन के लिए जो स्पेसिंग होती है वन पॉइंट सिक्स बाय वन पॉइंट सिक्स मीटर ठीक है तो सबसे ज़्यादा स्पेसिंग होती है पूसा डेलीशियस की इसके बाद जो डॉर्फ वेराइटीज़ हैं स्पेशली पूसा डॉर्फ की स्पेसिंग कम हो जाएगी और आई मीन उसके बाद जो पूसा नन्ना है तो एक्सट्रीमली डॉर्फ इसकी और ज़्यादा कम हो जाएगी तो स्पेसिंग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं पर्टिकुलर वेराइटी का नाम होता है पर्टिकुलर क्या है पूस जनरली पूसा नन्ना से ही क्वेश्चन आता है कि पूसा नन्ना की जो स्पेसिंग होती है एच में वो कितनी होती है दैट इज़ टू वन पॉइंट टू फाइव इन टू वन पॉइंट टू फाइव द नेक्स्ट थिंग इज मैन्यर एंड फर्टिलाइजर बिफोर प्लांटिंग इन टू पिट तो जब हम यहाँ पे पिट्स बनाते हैं हमने देखा था कि पिट्स का साइज कितना था फोर्टी फाइव बाई फोर्टी फाइव सेंटीमीटर तो इस जब हमने पिट्स बनाए तो पिट्स में प्लांट लगाने से पहले हम उसमें क्या करेंगे एफ वाई एम पाँच के जी एफ वाई एम हंड्रेड ग्राम नीम नीम के फोर्टी ग्राम सुपर फॉस्फेट को मिक्स कर देंगे इसके अलावा जब प्लांट को हम प्लांट कर देंगे उसके बाद उसमें एन पी के का जो रेशियो होगा वो होगा टू हंड्रेड रेशियो टू हंड्रेड रेशियो फोर हंड्रेड ग्राम पर हेक्टेयर द फर्स्ट फर्टिलाइजर डोज शुड बी अप्लाइड आफ्टर फोर मंथ्स ऑफ प्लांटिंग पहला फर्टिलाइजर हम कब डालते हैं फोर मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर डोजेज Applied at 50 to 60 days interval, except in the month of December, January in the North India. December, January यानि winter season में इसमें fertilizer dose नहीं डालते otherwise इसमें 50-60 days interval में हम fertilizer apply करते रहते हैं Next thing is irrigation. Irrigation is also very important in papaya क्योंकि papaya एक कैसी crop है papaya is susceptible to water logging. अगर तो बहुत ज़्यादा पानी भर देंगे तो वो और ज़्यादा papaya susceptible है इसके अलावा पपाए में इरिगेशन जो करते हैं उसमें अगर हम देखना है यंग प्लांट है तो उसमें टू टू थ्री डेज इंटरवल में पानी देना होता है अगर प्लांट ओल्ड है तो उसमें सेवन डेज इंटरवल में पानी देना होता है इन केस ऑफ समर गर्मी में सात डे के इंटरवल में और जाड़ों में दस से पंद्रह डे के इंटरवल में पानी देना होगा इन केस ऑफ ओल्ड प्लांट इसके अलावा इरीगेशन जो होता है वहाँ पर रिंग मैथड जो होता है बेसिन सिस्टम जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं पपाए में अब पपाए में दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर स्ट्रेस हो गया प्रोलॉन्ग मॉइस्चर स्ट्रेस मींस पानी की बहुत कमी हो गई पपाया में एक याली कंडीशन आती है सेकंड कंडीशन आती है हाई मॉइस्चर कंडीशन जब पपाया में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो गया तो इन दो कंडीशंस में क्या बातें हो सकती हैं पहला देखते हैं अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम है अगर पपाए में मॉइस्चर स्ट्रेस हो गया है पानी की कमी हो रही तो उसमें क्या हो सकता है इट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रेज द इंक्रेज द प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर ये बहुत इंपॉर्टेंट है मीन्स अगर पपाए में एकदम मॉइस्चर स्ट्रेस आ जाता है पपाया का प्लांट एकदम स्ट्रेस में आ जाता है मॉइस्चर नहीं मिलेगा उसको वाटर सप्लाई ज़्यादा अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पे मेल फ्लावर्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से फ्रूट सेट पुअर होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल प्लांट्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे आई मीन मेल फ्लावर बढ़ जाएगा लेकिन अगर मॉइस्चर कंडीशन रहेगी तो क्या होगा मोर प्रोडक्शन ऑफ कार्पिलोड टाइप कार्पिलोड टाइप का मतलब कि वही मेल प्लांट में फ्लावर्स आने लगेंगे वही सेम स्टैम एंड फ्यूज विद ओवरी एंड रिजल्ट ना मिस हैपन फ्रूट्स तो यहाँ पे फ्रूट्स प्रॉपर सेट नहीं होगा यानी दोनों कंडीशन में मेल फ्लावर्स आ रहे हैं और फ्रूट सेट प्रॉपर नहीं होगा नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग तो इंटरक्रॉपिंग पपाए में कैसे करते हैं इंटरक्रॉपिंग के लिए कुछ वेजिटेबल क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं ठीक है एज ए इंटरक्रॉप और इंटरक्रॉपिंग जो होती है इट इज सक्सेसफुल सिक्स मंथ्स आफ्ट सिक्स मंथ्स फ्रॉम प्लांटिंग टू द पपाया सीडलिंग्स तो पपाया को जब हम प्लांट करते हैं उसके सिक्स मंथ्स तक हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं जब तक प्लांट अपने आप को फुली स्टैब्लिश करके बेरिंग तक नहीं आ जाता इसके अलावा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का क्या होता है कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग में क्या होता है कि फ्लावरिंग स्टार्ट होती है फाइव टू सिक्स मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग यानी जब हम पपाया को प्लांट करते हैं उसके पास से छः महीने बाद उसमें फूल आने लगते हैं और फ्रूट सेटिंग कमेंस फोर्थ नाइट आफ्टर फ्लावरिंग और फोर्थ नाइट में ही उसमें फ्लावरिंग से फ्रूट सेट होने लगता है फोर्थ नाइट मतलब पंद्रह दिन के बाद समथिंग फ्रूट टेक्स फोर टू फाइव मंथ्स टू रीच फुल मेच्योर उसके बाद फ्रूट सेट हो गया 
फ्रूट को मेच्योरिटी तक आने के लिए अगेन फोर टू फाइव मंथ्स लग जाते हैं पूरा पूरा मेच्योर होने में फ्रूट्स को फ्रूट कंटिन्यूस फ्रूट कंटिन्यूस थ्रो आउट इट्स लाइफ और बेसिकली प्लांट एक आई मीन पपाया एक ऐसा प्लांट है जिसमें कंटिन्यूस फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती है नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट इज अ हार्वेस्टिंग पपाया की हार्वेस्टिंग का कैसे कब होती है कैसे कैसे करते हैं तो इट स्टार्ट इन अबाउट नाइन टू टेन मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग पपाया को प्लांट करने के नौ से दस महीने में उसकी जो होती है हार्वेस्टिंग होने लगती है तो हमने पढ़ा था कि पपाया को अगर हमने आज प्लांट कराया तो पाँच से छः महीने बाद उसमें फूल आता है फूल लगने के बाद उसमें फ्रूट सेट होता है फ्रूट को कुछ टाइम लगता है मेच्योरिटी तक और टोटल टाइम जो होता है हार्वेस्टिंग का वो नौ से दस महीना लग जाता है मेच्योरिटी इज़ वेल इंडिकेटेड बाय द कलर चेंज एंड अदर कंसिस्टेंसी ऑफ द लेटिक्स तो यहाँ पे कलर चेंज और लेटिक्स की कंसिस्टेंसी से हम पता कर सकते हैं मेच्योरिटी को द लेटिक्स ऑफ द मेच्योर फ्रूट बिकम्स वाटरी मेच्योर प्लांट का लेटिक्स जो होता है वाटरी हो जाएगा कलर चेंज तो हम सबको पता है ग्रीन से थोड़ा येल्लो टेंज आ जाता है दैट इज़ कलर चेंज फ्रूट फॉर लोकल कंजप्शन अगर हम अपने लोकल कंजप्शन के लिए फ्रूट्स यूज़ करेंगे तो ग्रीन कलर इज़ हाफ अवे चेंज टू येलो तो ग्रीन से येलो कलर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो वाली स्टेज में हार्वेस्ट होगी लेकिन अगर हम पपाया एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं फुल ब्लॉजम एंड हैज टर्न कलर तो पूरा का पूरा उसमें जो फुल ब्लॉजम एंड होता है उसका कलर चेंज होगा दैट इज द स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग इंडिविजुअल फ्रूट शुड बी हार्वेस्टेड बाई ट्विस्टिंग बाई हैंड विदाउट डैमेज और टेम्परेचर की बात करें तो स्टोरेज टेम्परेचर हार्वेस्टिंग के बाद जब हम पपाया को स्टोर करते हैं पपाया को जनरली स्टोर करते हैं 13 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर ठंडा हो गया यानी 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तो अगर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर कैसे बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया ठंडे टेम्परेचर पर क्या होगा चिलिंग इंजरी हो सकती है पपाया फ्रूट में तो इसलिए पपाया के फ्रूट्स का स्टोरेज टेम्परेचर होता है थर्टीन से सिक्सटीन डिग्री सेंटीग्रेड नाउ वी डिस्कस द ईल्ड ऑफ पपाया पपाया की जो एवरेज ईल्ड होती है वो होती है सिक्सटी से सेवेंटी फाइव टर्न पर हेक्टेयर पीक ईल्ड डूरिंग सेकेंड ईयर एंड डिक्लाइन आफ्टर थर्ड ईयर पपाया की जो प्रॉपर बीडिंग जो ईड आती है वो सेकेंड ईयर से आने स्टार्ट हो जाती है थर्ड ईयर तक वो डिक्लाइन होने लगती है इकोनॉमिक लाइफ जो होती है पपाया की वो दो से तीन साल ही रहती है ज़्यादा टाइम तक पपाया की इकोनॉमिक लाइफ नहीं रहती है और अगर हम पपेन के लिए पपाया ग्रो करते हैं पपेन की जो एवरेज ईल्ड होती है एनुअल ईल्ड होती है पपेन से दैट इज़ टू फिफ्टीज टू थ्री सेवेंटी फाइव के जी पर हेक्टेयर पर प्लांट तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे पपाया की एवरेज ईल्ड होती है सिक्सटी से सेवेंटी फाइव टर्न्स पर हेक्टेयर लेकिन पपेन की जो एवरेज ईल्ड आती है वो आती है टू से थ्री पर हेक्टेयर पर प्लान